Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy Tạng luật, tiểu phẩm tập 2 Nhà xuất bản Tôn giáo Phật lịch năm 2549 Dương lịch năm 2005 Tạng luật, tiểu phẩm tập 2 Kính lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Đấng Chánh Biến Tri Chương 5, Chương Các Tiểu Sự Khuddaka Vathut Kandakam Một Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, vườn xá, Veluvana, Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu Nhóm lục sư, cò sát cơ thể, luồn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào thân cây trong lúc tắm. Dân chúng nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại cò sát cơ thể, luồn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào thân cây trong lúc tắm? Giống như những võ sĩ đấu vật và giới trẻ ở thôn quê vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư cò sát cơ thể luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào thân cây trong lúc tắm, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dài ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dài ấy lại cò sát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào thân cây trong lúc tắm? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, không nên cọ sát cơ thể vào thân cây trong lúc tắm. Vị nào cọ sát thì phạm tội đút ca ta, tức tác ác. 2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư Cò sát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào trụ đá trong lúc tắm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại cò sát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào trụ đá trong lúc tắm, giống như những võ sĩ đấu vật và giới trẻ ở thôn quê vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, nghe nói, các tỳ khưu nhóm lục sư cò sát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay ngực và lưng vào trụ đá trong lúc tắm có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy sau khi khiển trách ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu không nên cọ sát cơ thể vào trụ đá trong lúc tắm vị nào cọ sát thì phạm tội đút ca ta tức tác ác ba vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư cò sát cơ thể luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào tường nhà trong lúc tắm. 
dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại cọ sát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào tường nhà trong lúc tắm, giống như những võ sĩ đấu vật và giới trẻ ở thôn quê vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, nghe nói, các tỳ khưu nhóm lục sư cò sát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào tường nhà trong lúc tắm, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dài ấy. Thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dài ấy lại cò sát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào tường nhà trong lúc tắm? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, không nên cọ sát cơ thể vào tường nhà trong lúc tắm, Vị nào cọ sát thì phạm tội đút ca ta, tức tác ác. 4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư tắm, cọ sát ở tấm gỗ xẻ, ách thà nê. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, tại sao các sa môn thích tử lại tắm cọ sát ở tấm gỗ xẻ, ách thà nê, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, nghe nói, các tỳ khưu nhóm lục sư tắm, cò sát ở tấm gỗ xẻ Athane, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dài ấy. Thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dài ấy lại tắm cò sát ở tấm gỗ xẻ? Athane. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu Không nên tắm, cò sát Ở tấm gỗ xẻ Vị nào tắm thì phạm tội Đút ca ta, tức tác ác Năm Vào lúc bấy giờ Các tỳ khưu nhóm lục sư Tắm với cây kỳ cọ Giống hình bàn tay Dân chúng phàn nàn, phê phán Chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại tắm với cây kỳ cọ giống hình bàn tay Giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn phê phán, chê bai Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy Đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại Và hỏi các vị tỳ khưu rằng này các tỳ khưu không nên tắm với cây kỳ cọ giống hình bàn tay 
vị nào tắm thì phạm tội đút ca ta, tức bác ác. 6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư tắm với chuỗi hột trà lưng, Kuru Vindaka Sutti. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, tại sao các sa môn thích tử lại tắm với chuỗi hột trà lưng, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, không nên tắm với chuỗi hột trà lưng. Vị nào tắm thì phạm tội đút ca ta, tức tác ác. 7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư bảo vị khác kỳ cọ theo cách dùng thân thể cọ sát lẫn nhau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, tại sao các sa môn thích tử lại bảo vị khác kỳ cọ theo cách dùng thân thể cọ sát lẫn nhau, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, không nên bảo vị khác kỳ cọ theo cách dùng thân thể cọ sát lẫn nhau. Vị nào bảo làm thì phạm tội đút ca ta, tức tác ác. 8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm luật sư tắm với cây trà lưng, Malaka. Dân chúng phàn nàn phê phán, chê bai rằng, Tại sao các sa môn thích tử lại tắm với cây trà lưng, Malaka, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, không nên tắm với cây trà lưng, vị nào tắm thì phạm tội đút ca ta, tức tác ác. chính Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ghẻ, vị ấy không được thoải mái khi không có cây trà lưng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, ta cho phép cây trà lưng chưa được chế biến đối với vị bị bệnh. 10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ già cả yếu đuối, không thể kỳ cọ cơ thể của mình trong lúc tắm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, ta cho phép việc dùng dây vải, Utkashikam. 11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ngần ngại lúc làm sạch phần lưng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng tay như thường lệ. 12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư đều hòa tài vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư đều hòa tài dạng chuỗi đều sâu chuỗi ở cổ đều sâu chuỗi ở hông đeo vòng đeo vòng ở ngực đeo vòng ở tay đeo nhẫn ở ngón dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại đều hòa tài đều hòa tài dạng chuỗi đều sâu chuỗi ở cổ đeo sâu chuỗi ở hông, đeo vòng, đeo vòng ở ngực, 
đeo vòng ở tay, đeo nhẫn ở ngón, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư đeo hoa tai. Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư đeo hoa tai dạng chuỗi. Đeo dây chuỗi ở cổ, đeo dây chuỗi ở hông, đeo vòng, đeo vòng ở ngực, đeo vòng ở tay, đeo nhẫn ở ngón, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dài ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dài ấy lại đeo hoa tài, đeo hoa tài dạng chuỗi, đeo sâu chuỗi ở cổ, đeo sâu chuỗi ở hông, đeo vòng, đeo vòng ở ngực, đeo vòng ở tay, đeo nhẫn ở ngón. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin, và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, không nên đeo hoa tai, không nên đeo hoa tai dạng chuỗi, không nên đeo dây chuỗi ở cổ, không nên đeo dây chuỗi ở hông, không nên đeo vòng, không nên đeo vòng ở ngực, không nên đeo vòng ở tay, không nên đeo nhẫn, Vị nào đeo thì phạm tội đút kata, tức tác ác. 13. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư để tóc dài, dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại để tóc dài, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, không nên để tóc dài, vị nào để tóc dài thì phạm tội đút ca ta, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép để tóc hai tháng hoặc để dài hai lóng tai. 14. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư chải tóc bằng lược, chải tóc bằng vật giống hình măng rắn, chải tóc bằng tay xòe ra, chải tóc với sách ong, chải tóc với dầu nước, dân chúng phàn nàn phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại chải tóc bằng lược, chải tóc bằng vật giống hình măng rắn, chải tóc bằng tay xòe ra, chải tóc với sách ong, chải tóc với dầu nước, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy. Nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, không nên chải tóc bằng lược, không nên chải tóc bằng vật giống hình măng rắn, không nên chải tóc bằng tay xòe ra, không nên chải tóc với sáp ong, không nên chải tóc với dầu nước. Vị nào chải tóc thì phạm tội đút ca ta, tức tác ác. 15. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nhìn nét mặt ở gương soi và ở trong chậu nước nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại nhìn nét mặt ở gương soi 
và ở trong chậu nước nữa, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, không nên nhìn nét mặt ở gương soi hoặc ở trong chậu nước, vì nào nhìn thì phạm tội đút ca ta, tức tác ác. 16. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở mặt, vì ấy đã hỏi các tỳ khưu rằng Này các đại đức, vết thương của tôi ra làm sao? Các tỳ khưu đã trả lời như sau Này đại đức, vết thương của ngài là như thế đó. Vì ấy không tin, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, do nhân duyên bệnh, ta cho phép nhìn nét mặt ở gương soi hoặc ở trong chậu nước. 17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư thoa dầu khuôn mặt, xòa bóp khuôn mặt, thoa phấn khuôn mặt, tô điểm mặt bằng bột phấn đỏ, vẽ màu ở thân thể, vẽ màu ở mặt, vẽ màu ở thân thể và ở mặt. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại thoa dầu khuôn mặt, xòa bóp khuôn mặt, thoa phấn khuôn mặt, tô điểm mặt bằng bột phấn đỏ? Vẽ màu ở thân thể, vẽ màu ở mặt, vẽ màu ở thân thể và ở mặt, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu, không nên thoa dầu khuôn mặt, không nên xòa bóp khuôn mặt, không nên thoa phấn khuôn mặt, không nên tô điểm mặt bằng bột phấn đỏ, không nên vẽ màu ở thân thể, không nên vẽ màu ở mặt, không nên vẽ màu ở thân thể và ở mặt. Vì nào thực hiện thì phạm tội đút ca ta, tức tác ác. 18. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở mắt, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, do nhân duyên bệnh, ta cho phép thoa dầu khuôn mặt. 19. Vào lúc bấy giờ, Tại thành Rajagaha có lễ hội ở trên đỉnh núi. Các tỳ khưu nhóm lục sư đã đi xem lễ hội ở trên đỉnh núi. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các sa môn thích tử lại đi xem vũ, ca, luôn cả tấu nhạc, giống như các kẻ tài gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, không nên đi xem vũ, cà hoặc tấu nhạc, vị nào đi thì phạm tội đút ca ta, tức tác ác. 20. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư ngầm ngà pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Các sa môn thích tử này ngầm ngà pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài, giống y như chúng ta ca hát vậy. Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng 
vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại ngâm nga pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu nhóm lục sư ngâm nga pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dài ấy thật không hợp lẽ không tốt đẹp không xứng pháp sa môn không được phép không nên làm này các tỳ khưu vì sao những kẻ rồ dài ấy lại ngâm nga pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau khi thuyết pháp thoại ngài đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu đây là năm điều bất lợi khi ngâm nga pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài bản thân vị ấy bị say đắm trong âm điệu luôn cả những kẻ khác cũng bị say đắm trong âm điệu hàng tại gia phàn nàn trong khi ra sức thể hiện âm điệu thiền định bị phân tán điều cuối cùng là dân chúng thực hành theo đường lối sai trái này các tỳ khưu đây là năm điều bất lợi khi ngâm nga pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài này các tỳ khưu không nên ngâm nga pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài vị nào ngâm nga thì phạm tội đút kata tức tác ác hai mươi mốt vào lúc bấy giờ các tỳ khưu ngần ngại trong khi thuyết giảng với giọng có âm điệu sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu ta cho phép việc thuyết giảng với giọng có âm điệu hai mươi hai vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư mặc áo choàng có phủ lông phía bên ngoài dần chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các sa môn thích tử lại mặc áo choàng có phủ lông phía bên ngoài giống như các kẻ tà gia hưởng dục vậy các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu không nên mặc áo choàng có phủ lông phía bên ngoài vị nào mặc thì phạm tội đút kata tức tác ác 